，你听不到我。我叫汤七七，不要抢我台词，我懒得理你。不管你们两个信不信，在这个重要的时刻，我觉得都应该好好的庆贺一下。Cheers。一，一千块没了，五千块钱没了，哎，好像挺过瘾的，真的不便宜。要不要一起来试一下？人生难得有这样浪费的机会，而且浪费的还是别人的钱，这么好的事。还没来，嗯，还没有，现在还早呢。麻烦你一会儿把青阳的推广计划送到我的办公室。好的。
这么早出现在办公室，别告诉我又要离开几天。你没看见我正在工作吗？你要的清阳计划书。我有什么不对吗？看着我干嘛？很遗憾，我好像又错过什么了。你最好再准备一份计划书，江东一定会把这份否定的，免得到时候你又说留下什么遗憾。你是不是不舒服啊？我没事儿。要不然你回家休息休息吧。我等一下还要去徐然家一趟呢。啊，对了，张宁，嗯，我这里还剩下几个片段，交给你来处理一下。你先帮我出检，然后其余的等我回来之后再弄。谢谢啦。谢谢，我不会让你再去徐然那里。你看看这个月，你都把自己弄成什么样了。你给他做饭、收拾家，他呢？他都做了什么？你的心里只有雪，难道你还看不出来？你跟他是完全不可能，你跟他在一起只会越来越不开心。你怎么回事啊，赵宁？我跟雪然他到底怎么了？你把我到底是看成什么样的人了？我愿意跟谁在一起，那是我自己的自由，我乐意。不是，还吵什么啊？什么在一起不在一起？我跟你讲哦，你们就应该跟梦工厂在一起哦，跟工作干在一起才对啊。你们这两个八零后啊，每天为了爱情啊，叽叽喳喳，叽叽叽叽叽喳喳的。这是什么？你们这些八零后啊，就是被这些爱情片搞得头昏脑胀。这个我先拿去看，假如不会把脑袋搞坏的话，我就给你们，好不好？谈爱情，工作，工作，赶紧工作。你最好给你的好朋友江东打一个电话，叫他别再千方百计的阻挠青阳的推广计划了。我很久没有联系他了。我知道你一定有办法的。我为什么要听你的？因为你的股票，我早就跟你说过其中的利害关系了。不如我们来做个交易，即使合纵联盟垮台了。我也可以保证你熊家杰后半生衣食无忧，这是交换条件。我要现金。现金我没有。要知道，大宗交易的交割是需要时间的，你正好可以利用这段时间，去完成我布置给你的任务。让青阳计划案可以顺利进行，这不可能。虽然我跟冯路飞没有什么好，可是他身边有徐然。你不是不知道我跟徐然是什么关系？我就是要缠着他们。我看到徐然越不舒服，我就越开心。我不管你以后怎么针对徐然，但这一次你必须放手。你现在是在威胁我？你知道我不怕你的。徐然，我在这里写下一个秘密。当
。说吧，找我有什么事儿？有什么话你就直说吧，别怕我生气。说吧，你是我同父异母的妹妹。说什么呢？这是我妈留给我的。写什么了？你的爸爸，我们的爸爸。他在年轻的时候娶了我妈，后来他迫于家族的压力，一个人去了香港。除了我这个躺在摇篮里的婴儿，他什么也没给我妈留下，连一张照片都没有。你觉得我会相信你吗？你可以不相信我，但是我有必要把这个真相告诉你。就算你刚刚说是真的，这件事情你不告诉我，瞒着我，那又会怎么样？因为你喜欢我。如果我不告诉你，你说会怎么样？我是喜欢你，我从来没这样主动过，也从来没让自己这样受过委屈。许然，就算你不喜欢我，也没必要编这些故事来骗我。冯秀文以前叫冯凯。大家好，我爸回来了吗？嗯，还没有。等等，这个大衣是我爸的。啊，对，刚才冯总吩咐我拿去洗。给我爸，我来帮他洗。那好吧，谢谢小姐。做一下 DNA 测试，这个结果什么时候能出来？这个明天就可以。这么快啊！谢谢新来的文艺生活拿给我，呃，还没到呢。什么东西掉了？文件。你搞什么鬼呀、啊、你
，张医生。好，报告已经出来了，两者的匹配度是百分之八十八。很低是吗？这个已经算是很高的匹配度了，这种匹配度基本上可以肯定是亲缘关系。不是还有百分之十二吗？这个是区域误差，人的细胞很复杂，环境也许会引起染色体变异。所以这百分之二也许不算是亲缘误差，也许，那也有可能是亲缘误差啊。理论上是有，但基本上没有。谢谢。你现在相信了吧？你怎么知道我在这儿？你现在是我老板，我有责任知道你的行踪，保护你的安全。老板，你应该叫我妹妹，你是我哥哥。青阳的企划案出来了，我们回去吧。现在就给我摆出哥哥的派头了。你还是以前的那个冯路飞吗？你总要面对现实。现实对我来说没有任何影响。虽然我们俩有同样的基因，但是我告诉你，你永远都无法融入我们家族，因为你不是在这儿长大的。你担心什么呀？我什么也不会去争。这件事情我不会告诉冯秀鹏。你告诉他会怎么样啊？他会因为这百分之八十八，热泪盈眶的欢迎你回家吗？你太不了解他了。你们也不了解我。我从来都没想过要进你。江总，一起吃饭吧。这不会就是冯总找我的目的吧？不可以吗？当然可以。不过真的只有吃饭这么简单吗？不然呢？也好。我也想找你聊聊青阳的事情。吃饭吧。二零一一年七月八日，汤七七最大的梦想，还是希望能够跟徐然在一起。不过呢，我知道梦想与理想的区别。梦想呢，就让我想到一个笑话。有一个人说：“嗯，我已经三十三岁了，我最大的梦想就是希望长大之后可以当一个科学家。”这就是梦想。江东给我的压力很大，时间紧迫。叶柔，你负责跟各大媒体联络、沟通、发稿时间、版面和进度等等。OK， 徐然
，你再把策划案细化，做一下经费预算。没问题。好，我约了人，先走了。哎，冯总，你不跟我们一起吃个饭吗？我约了江东。又和江东有饭局啊？甲方要和乙方吃饭，乙方能怎么样？哥们儿，哥们儿。外面都是什么人？报告教导员，我刚才处理一个非常重大的情况，这整个过程相当的复杂。外面那些都是当事人。我看是你的滑板出问题了吧？原来您全都知道？哎，没有都啊，也不全知道。那外面不都是当事人吗？我这就找他们了解情况去。教导员，其实外面那些都是。目击者，我现在马上去给你传唤证人，马上。嗯，进来吧。是。哎，进来进来。报告教导员，我们老板来了，老板请。我是特地过来感谢贵所的微笑警官，他助人为乐，做好事不留名，是在我的百般要求之下，他才说出了姓名。是这样的，我开了一家梦工厂，是专门帮他人实现梦想的。而我知道有这样一位少年，他特别喜欢滑滑板，可是他生性孤僻，从来都不懂得与人交流。为了打开他的心扉，我找到了微笑警官，希望他能够帮忙解决这个问题。于是就出现了你现在看到的这一切。微笑警官，他技艺惊人，他和这位少年已经成为了滑板之交，也从此让这位少年变得开朗起来。其实我什么都没有做，我只是拍下了微笑警官和这位滑板少年的动人故事。哦，哎，那这位滑板青年是咱们辖区的吗？呃，教导员。不好意思啊，教导员，我想插一句嘴啊。据我所知哦，这个年轻人啊，会在市区穿过来、穿过去、穿过来又穿过去。我不知道啊，这算不算是？这么说，那这是好人好事啊。那当然，我们是不是拍下他的视频，已经放在网站上面了？那个点击率哦，老板你说？过百万。过百万。现在的人民群众。都这么爱看好人好事，是啊，哎，那刚才外面那个女青年，怎么看你的神情那么不对啊？啊，这样吧，你们把你们的网站和地址告诉我吧。哦，这个要问我们老板。回头我可以发给你。哎，不用，我这儿就有，都连着网呢。哎。花样美男，帅哥一枚，球交啊，好萌啊，挥挥小手绢球勾搭，打滚球交啊，教导，不错了，维修啊，你啊，你看看，啊，我得好好敲打敲打你，你这搞的什么名堂？是，哎，谢谢你们大家配合啊，谢谢。哪里教导员？您放心
，我们一定会配合教导员，表扬好人好事，维护善良的风气，是不是，老板？嗯，嗯，谢谢啊，嗯。我觉得你们制定的清扬推广计划还有问题。虽然你们扩大了传播的面积，可是我担心，这不是有效的传播。我认为那个计划没问题。你再找借口约我吃饭吧。我记得首先约吃饭的人不就是你吗？我不过是借这个理由，把这个饭局一次又一次的延续下去。而且你跟我吃饭。也不会是因为想听我说这些青扬推广的事情吧？那你说为什么？你在追求徐然，而我正好是徐然最讨厌的人，所以你跟我吃饭，如果不是为了做给徐然看，就是你们之间产生了极大的问题。就在你约我的那一天，也就是问题爆发的同一天，当时你的眼眶还是红的。我没有追他，也不会追任何人。全世界都知道，只有你死不承认。我不想再说这些无聊的话题了。好，你难道就不想知道我为什么跟你吃饭吗？你终于说对了，我不想知道。我知道你从来没有考虑过我。因为你看不起我，可是我告诉你，我跟徐然一样，都是从平民奋斗出来的。冯荣飞，我不是作为一个甲方来告诉你什么的，我是作为一个充满生命力的人告诉你，你和你的家族都非常的需要我。无论是我，或者是徐然，或者是其他什么人，你们的家族永远需要一个人给你们注入新鲜的活力和基因。冯氏集团延续下去的唯一方法，就是培养出出类拔萃的继承人，而我，就是最佳人选。你知道你在说什么吗？我当然知道我在说什么，我也希望你知道我在说什么。我江东今天不是来跟你求偶的，我现在说的是你们冯氏集团必须要了解的一套生物哲学。每个物种。都必须透过选择最佳的配偶来延续自己强大的生命力。对你们来说，我跟徐然是一样的，因为我们的基因都很优秀。你的意思是，我们还要代表冯氏集团感谢你？不管你认不认同，这就是自然法则。徐然已经拒绝你了，所以我江东依旧是你的最佳选择。他已经站在那儿很久了，这位小姐一定有话要对你说，你不妨把你的生物科学讲给她听。我先走了你想去哪儿、啊？我是徐然的助理，徐然的房间我当然很清楚。你住的不就是徐然以前的房间？
，早餐好了。你在这干什么？你以为你是我妻子啊？这也是助理应该做的工作啊。你昨晚为什么不走？因为我喜欢你啊！你假戏真做，你喜欢我什么？就因为你把所有的赌注都压在我身上，我就像是你的一只股票。你离开了我，你就觉得你所有的付出都落空了，而且。你也找不到另外一个像我一样的人可以投资，所以你不肯走，对吗？好吧，你说对了。你现在还和徐然在一起吗？也说不上在一起了，徐然又不是我的。他身边人总是有很多人围着他，比如冯路飞。告诉你一个好消息，冯路飞已经没有追求徐然了。啊？冯路飞这些天每天都跟江东在一起。徐然落魄了，江东成了总经理，这些人可真是势力，只会挑目前最有价值的人在一起。那你是怎么想的？我和江东本来就不是一个阶层的，想要和他在一起，只有一种可能性，就是他像徐然一样落魄了。只有没人要的徐然，才会被你捡到，不是吗？我不想让江东变成今天的徐然。嗯，你确定冯路飞是真的喜欢江东吗？你知道吗？最近，冯路飞经常跟江东在一起吃饭。你知道的还挺多。我觉得这事儿你得管一管，他一定是在不理性的状态下才这么做的。你让我怎么管？我跑去跟冯路飞说，你不许跟江东一起吃饭。但至少他跟你也有点关系吧？不管怎么说，至少也是你妹妹，而且。他一定是受到刺激了，要是是你跟我说我是你妹妹的话，我也一定会崩溃的。你知道你在做些什么吗？冯路飞跟江东吃饭很正常，一个是甲方，一个是乙方，工作餐而已嘛。可是就算是为了工作，那他也是为了你啊，不是你一直想要青阳的单子吗？冯路飞怎么样工作，以什么样的方式工作，我管不了，你更管不了。好吧，就当我没说，当我多管闲事。我先走了。嗯、爸，你什么时候爱吃果酱了？我怎么不知道？我以前就爱吃啊，后来身体不好了，医生让我戒糖，我就不吃了。是不是有很多事情都瞒着我？当然有了，而且还很多。你不过是我的女儿而已，为什么什么事情我都要告诉你啊？我不过是你的女儿而已。嗯，怎么了喂，江总。你既然愿意在第一时间接我的电话，那就表示接下来的邀请很有可能会成功。什么邀请？我想见你。现在，马上。好，半个小时以后见。
，可能是半个世纪，有可能是一个世纪。可是我从这个废墟到我现在的位置，只花了十年的时间。相较之下，我觉得我的基因更有说服力。我见过用一秒钟就完成这个距离的，那就是我。从出生时的一无所有到亿万加深，这就是我跟你的差距。你用一辈子得到的。都赶不上我，一出生就拥有的。你用不着这些提醒我我们之间的差距。如果你跟我一样是个白手起家的穷光蛋，我可能连一眼都不会看你。就算你现在是富家千金，现在还不是一样站在这里听我说话吗？你为你自己的出生感到自豪，不过是想显示你的成功。那我告诉你，白手起家的我见多了。比你更成功，时间更短。你就这么看不起我？那你干嘛跟我来？难不成你是喜欢我所以啊，你要注意影响。这，我们身为人民警察，一定要有人民警察的风范。不是不让你参加这些活动，但是你自己总得有个度吧。哎，我这好端端的一席话，怎么就被截成了三节呢？你出去看看吧，啊，回来再给我写检查。要不要这么急啊？喂，喂，女人心海底针呢？爸，何飞。早上究竟是怎么回事啊？我能有什么事儿？是不是你觉得有些事儿我没告诉你，是在欺骗你？对，你是在欺骗我。从小到大，不管我做什么，你都会嫌弃我。因为我是女孩，我继承不了冯氏集团。可是现在我知道了真正的原因。你在娶妈妈之前，已经有了一个儿子。是谁告诉你的？你别管是谁告诉我的。事实就是你欺骗了我，也欺骗了我过世的妈妈。你在商场上可以不择手段，可是为什么回到家里还要继续撒谎？这么多年。你一直都在骗我，那你觉得我应该怎么样？啊，我从小就告诉你，你有一个哥哥，让你不顾一切去找他。生活就是生活，我是个实用主义者，我只关心现在和未来，过去与我无关。那你怎么有脸向妈妈交代？我从来就没欺骗过你的母亲，她也知道这件事，她很清楚，我跟她的结合。不过是家族的联姻而已，路飞，你用不着为这事大惊小怪的。你是在我们这样家庭环境长大的，你很清楚
，这样的事情不过就像高尔夫像马球一样，司空见惯。我以为我会例外。我唯一对不起的，是那个男孩的母亲。我当年抛弃了他，一个字也没说，去了香港，继承家业。可是没想到我的家族面临危机，所以我只好跟你妈妈结了婚。她是另外一个家族的长女，为了挽救我的家族，我才这么做的。你的意思是，我妈妈一直在说谎，从小到大，她一直在骗我。你们俩的生活，也不像她描述的那样。是啊。没错，现实的生活就是这样。你不是想了解生活吗？那我们真想告诉你，其实你不用对你的母亲恋念于心，她根本就不是你的亲生母亲。你在说什么？我也不是你的亲生父亲，甚至你的亲生父母是谁，我都不知道。是，没错。电视剧里的情节，在我们家里上演了。你知道吗？我娶了你母亲，她没有生育，我们只好去领养了一个女婴，而这个女婴就是你。我是被领养的。事实就是这样。本来我不想告诉你。但是你既然知道了事情的前一半，那我就告诉你一个完整的版本比较好。爸，你喝醉了，你在说醉话。我喝醉了吗？啊？你也尝一口，你尝尝。这不是酒，对，我有肝病，我当然不能喝这样的酒。而且你早上看的那个果酱，那也是药。他引入冯氏集团，最可笑的是，我什么都不知道。什么？徐然是我的儿子？别再装了。你的表情，你的感情，你所有的一切都是假的。你只有一样东西是真的，就是你的钱。住嘴！你听谁说徐然是我的儿子？你不是早就知道这一切了吗？你别再跟我演戏了。你给我滚！我没有你这个女儿，你给我滚！我早就知道你会这样说了，我现在就滚！站住！你不是什么都不想要吗？你不是什么都给我摘干净吗？这些都还给你，我把所有的一切都还给你。你给我
你去开车，车上。什么？我之前不是跟你说过我的故事吗？所以今天我希望我陪你玩游戏，以后这就是我们俩的游戏便衣领巾。你是男小伙吧？舍不得
我是来找你说清楚，从没见过一个女人像你这么不通情，就因为我不接电话，你就泡夜店玩失踪。你知道我有多忙吗？我放弃了三百八十五页的媒体计划和六个网络公司的老总会谈，专门去派出所找你，你竟然不理我。我有我的事情，为什么我的时间总得以你的时间来？第二警，你有什么事儿啊？你是不是觉得我一定要配合你？我告诉你，这就是问题所在。其实啊，你才是从骨子里歧视我们这种脑力劳动者。你从来不会觉得一个会为你赚钱的女人，比一个只会为你做家务的女人贡献多得多。你也不会觉得我给你腾出的时间是有多宝贵。我不需要你施舍我时间。要不就分手，分手。冯路飞站在桥上，差点跳下去。你赶快给他打个电话吧，我怕他会出什么事儿。他没那么冲动，应该不会出事吧？可是他刚才看起来真的是很反常，你还是去看看他吧。待会儿到我那去喝一杯吧。凭什么带他走？你凭什么这么问我？我不会跟你走的。你听见了？他自愿跟我在一起。你以为你是谁？今天晚上他是我的。你休想带他走。把你的脏手从他身上拿出来。怎么样？这让你很不爽吗？我就是让你很不爽啊！你能怎么样呢？你能怎么样呢？啊！徐然，别打了，徐然，徐然，你别打了，你别打，我跟你走还不行吗？上车。你答应我，答应我不打了。吃点东西吧，折腾了这么久，一定饿了。来，冷。什么冷？周冷。再拿去热热。你是徐然吗？我是啊。你不是徐然。你说不是，那就不是吧。我恨徐然。我知道。我真想背叛他，报复他。对不起。可是我做不到。我一想到他也遭遇过背叛，就
下不了那狠心。我唯一能做的，就是跟他不喜欢的人谈恋爱。你说徐然知道了，他会为了我有一点点心疼吗？他不值得你这么做。那你呢？你心疼吗？疼吗？跟心里的感觉是一样的吗？徐然，对不起，我不应该逼你的，是我不好，我不应该打扰你的生活。这毕竟是我一个人的爱情，跟你没关系的。我发誓。以后好好的工作，不打扰你的生活，啊，就像以前的我一样。嗯、我忘了告诉你，冯氏集团始终是你一个人的。你是冯修文唯一的孩子，我只不过是他们抱养的孤儿。你说什么？真的，我连我自己的亲生父母是谁，我多大了，我姓什么，我什么都不知道。也许这一切永远都是谜。不过还好，我知道你不是我哥哥。Thank、you